नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन ज्योग्राफी आई होप आपने इसके अदर प्लेलिस्ट चेक कर ली होंगी ऑन विच वी हैव अपलोडेड द वीडियोस ऑन इंडियन इकोनॉमी द करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस व्हिच यू रेगुलरली डू इफ नॉट यू कैन विजिट टू द डिस्क्रिप्शन वेयर द लिंक इज मेंशन इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दोस्तों मैं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए क्यों हुए कैसे हुए इन सबको बताने के पहले सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रेस करूंगा जो क्वेश्चंस उस टाइम के जो मीटरलॉजिस्ट थे उनके सामने भी था जो उस टाइम के मैपर्स थे उनके सामने भी था उन्होंने ये चीज क्यों सोची कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जाएंगे एंड ऑफकोर्स वी विल सी द एविडेंस प्रोड्यूस बाय द एल्फ्रेड बेगनर जिससे कि यह प्रूफ हुआ कि हमारे कॉन्टिनेंट मूव कर रहे सो लेट स्टार्ट एंड गेट For a brief history, firstly, सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस और एंटोनियो पेलेग्रीनी जैसे साइंटिस्ट आते हैं वो बताते हैं कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं जैसे 1596 में सबसे पहले प्रेडिट किया गया था बाय द अब्राहम ऑर्टेलियस मगर जो सबसे ठोस कोई एविडेंस के साथ में कोई चीज दी गई तो वो दी गई एल्फ्रेड वेगनर इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व अब आपको एक चीज जानकर बहुत अचंबा होगा एज यू कैन सी हियर I have written meteorologist below Alfred Wegener. That means he was a meteorologist. अब आप सोच रहे होंगे कि meteorologist तो वहाँ पे वो weather check कर रहा होगा तो इन्होंने ये चीज कैसे देख ली? क्योंकि ये तो mapper को देखना चाहिए थी. दोस्तों हुआ क्या? जब वो climate चीज को check कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीजें find out करी. जैसे कि सबसे पहला basic question जो मैं आपके सामने raise करने वाला हूँ. ध्यान से सोचिए कि tropical region जो होता है, ट्रॉपिकल रीजन पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट होते हैं राइट right? अगर उस डेंस फॉरेस्ट को आप अर्थ में हंड्रेड ऑफ इयर्स तक रखो और उसको प्रेशराइज करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली कोल में वहीं अब आप ये चीज देखो कि कोल फिर आपको कहां मिलना चाहिए ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन पे मगर आपको पता होगा कि कोल जो है वो एंटायर वर्ल्ड में जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो ये देखिए पूरे एंटायर वर्ल्ड में आपको कोल मिलता है जैसे कि कनाडा जैसे कि रशिया आई होप आप ये इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आया कि जब कोल फॉर्मेशन इनफेक्ट कोल में भी मैं आपको बताऊं बिटोमिनस कोल बिटोमिनस कोल के लिए डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए तो सबसे पहला क्वेश्चन कि यह चीज ट्रॉपिकल रीजन से हटके राइट right? ये चीज पोल की तरफ कैसे गई यहां पे हमें कोल क्यों मिल रहा है सबसे पहला सवाल वही दूसरा सवाल यह आता है कि चलो कोल मिल गया बात ये आती है ग्लेशियर फॉर्मेशन की ग्लेशियर्स आप देखोगे कि हमें इक्वेटर के आसपास ग्लेशियर्स मिल रहे हैं राइट ऐसा कैसे हो रहा है जैसे ग्रीनलैंड में मिलता है तो समझ में आता है राइट रशिया में मिलता है समझ में आता है इक्वेटर के पास में हमें ग्लेशियर्स कैसे मिल रहे ये दो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे अब इन दो बेसिक क्वेश्चन के बहुत प्रोबेबल आंसर दिए गए जैसे सबसे पहला जो जवाब दिया गया वो था पहला कि इन दो चीजों में से एक चीज हो रही है या तो हमारे कॉन्टिनेंट स्टैटिक है राइट right? मतलब कॉन्टिनेंट जैसे थे यथा स्थिति में एज इट इज एट वॉट एवर पोजिशन दे आर दे आर स्टिल दे आर मगर क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है राइट right? क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब कि कुछ अर्थ का रोटेशन किसी तरीके से चेंज हो रहा है उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है या सन पहला दूसरा था कि क्लाइमेट स्टैटिक है मगर कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे हैं अब इसमें से किसको माना जाए देखिए इस थ्योरी को लाने से पहले एक चीज प्रूव हो चुकी थी कि अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन सन का यह सब स्टैटिक है यह सब फिक्स हो चुका था इसका मतलब कि क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है यह तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई तो दूसरा पॉइंट बचा क्या दूसरा पॉइंट बचा कि क्लाइमेट स्टैटिक है आपका मगर कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे तो वहां से जो ये मेट्रोलॉजिस्ट है जब ये इसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने बहुत क्लोजली वॉच करा और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्लाइमेट स्टैटिक है और कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे अब उनको यह प्रूव करना था कि दोस्त आप ये अगर बोल रहे हो तो यह चीज कैसे है तो उन्होंने एक चीज बताई क्या 1912 में ही प्रपोज्ड अ थ्योरी उन्होंने बोला देयर वॉज अ पेंजिया एंड एट द सेकेंड नंबर देयर वॉज अ पेंथालासा ना व्हाट इज दिस पेंजिया व्हाट इज दिस पेंथालासा ही टोल्ड कि 
पेंजिया मतलब मैं सबसे पहले बता दूं पेन का मतलब होता है ऑल या फिर एंटायर और गया का मतलब होता है अर्थ लैंड सॉरी राइट तो इन्होंने बोला कि देर वॉज ओनली टू थिंग्स सबसे पहला था पेंजिया मतलब कि ऑल अर्थ जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है उसके आसपास पूरा ओशन था मतलब एक ही लैंडफॉर्म था पूरा अटैच और पूरा एक ही ओशन था पूरे ओशन को हम बोलते हैं पेंथालासा और ऑल अर्थ एंटायर अर्थ को एंटायर लैंड को हम बोलते हैं पेंगिया फिर उन्होंने बोला कि ये जो पेंजिया है ये दो हिस्सों में टूटा मतलब जो लैंडफॉर्म है नॉर्थ में गया लॉरेशिया साउथ में गया गोंडवाना लैंड सवाल है आपका बताइए इंडिया जो है वो इन दोनों में से किसका पार्ट है लेट मेंशन इन द कॉमेंट बॉक्स इन्होंने ये दो चीजें बताई ठीक है अब इनको प्रूव करना था कि दोस्त अभी भी हम उसी पे अड़े हुए ना कि जो कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा यू हैव टू मेक प्रूफ कि ये कैसे मूव हो रहे हैं आप बताइए तो इन्होंने सबसे पहले तो थ्योरी दी अब इन्होंने प्रूफ करना चालू करा सबसे पहले क्या करा दोस्तों जो सबसे आसान चीज है मैप को खोलिए वर्ल्ड मैप को और मैच करिए कॉन्टिनेंट्स को देखिए ये आपको एक जिक्सो पजल जैसा लगेगा जैसे हम पजल्स मैच करते थे ना कि दो चीजें अगर ऐसी हैं तो उसको अगर साथ में लाके ऐसे लगा दिया तो बराबर हो गया तो ये जिक्सो फिट जैसा हुआ ठीक है अब आप ध्यान से देखो जब आप साउथ अमेरिका के देख रहे हो और अफ्रीका को देख रहे हो तो साउथ अमेरिका को पास में जब आप लाओगे अफ्रीका के तो ये क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा इसी तरीके से जब आप मेडागेस्कर को उसके लेफ्ट में और मूव करोगे वो मैच हो जाएगा इस तरीके से जब आप सारे कॉन्टिनें को आसपास मिलाओगे तो आप देखोगे कि पूरा एक ही लैंडमार्क जैसा दिखेगा आपको राइट और ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल लगेगा सही है मगर एक प्रूफ तो काफी नहीं था चलिए मगर फिर भी एक हिंट दे दी कि ऐसा हो सकता है दूसरा उन्होंने बताया दूसरा ऐसा हुआ दोस्तों रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन क्या हुआ रेडियोमेट्रिक मेथड के थ्रू यह पाया गया कि जो लैंडमार्क है जो आज दूर दूर है कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं अलग अलग उनके बीच में इतना बड़ा सेपरेशन है विद द हेल्प ऑफ सी उनमें जो यहां के रॉक्स हैं वो एक ही एज के दूसरा प्रूफ ये दिया गया और ये अक्रॉस ओशन है राइट तीसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी शो करता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में क्या हुआ दोस्तों जैसे कि यहां पर एक रेप्टाइल मिला जिसका नाम मैसोसोरस था यहां पे मैसोसोरस में क्या हुआ दोस्तों ये मैसोसोरस पाया जाता है साउथ अमेरिका के ईस्ट साइड और अफ्रीका के वेस्टर्न साइड अब आप ये बताइए मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना वाइड सी ये ट्रेवल कर गया हो तो आप बोल सकते हो क्यों नहीं कर सकता ये रेप्टाइल है बिल्कुल हो सकता है ट्रेवल कर गया हो इसलिए दोनों जगह उसके अवशेष मिलते नहीं क्योंकि ये जो रेप्टाइल है यह फ्रेश वॉटर में पाया जाता है बस मगर आपको पता होगा अब आप समझ गए होगा सी तो सलाइन है तो ये वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाएगा तो ये चीज हमें समझ में आती है कि अगर ये दोनों जगह पे मिल रहा है इसका मतलब क्या था कि दोनों लैंडमार्क अटैच थे राइट और उसी के बाद में आखिरी ये चीज बताई गई कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ इंडिया जो है राइट उसके काउंटर पार्ट मिलते हैं हमको लगभग लगभग छह लैंडमार्क इसमें जैसे कि अफ्रीका फाकलैंड मेडागेस्कर विच अगेन प्रूव डेट दिस पेंजिया थ्योरी इज एंटायरली करेक्ट इस कारण से दोस्तों यहां पे ये दो बेसिक क्वेश्चन जब एल्फ्रेड वेगनर जी के दिमाग में आए तो उन्होंने इस चीज को सर्च करना चालू किया जिस हिसाब से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्लाइमेट स्टैटिक है कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे हैं ही प्रपोज द थ्योरी एंड डिवाइडेड द होल अर्थ इन टू पेंजिया एंड पेंथालसा एंड प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ दीज फोर प्रूफ मगर अगला सवाल फिर उठा जहां पर एल्फ्रेड वेगनर जी फेल हो गए उन्होंने या बाकी साइंटिस्ट ने उनसे क्वेश्चन करा कि चलो ठीक है मान लेते हैं कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं ये ड्रिफ्ट कौन सा फोर्स कर रहा है ये जो अलग हो रहे हैं ये जो चल रहे हैं इनको फोर्स कौन सा मिल रहा है जिस कारण से ड्रिफ्ट हो पा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि देखो दोस्त ये जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्ट है ये दो कारणों से मिल रहा है सबसे पहला तो उन्होंने बताया अर्थ रोटेट करती है तो उस रोटेशन की तरफ से जो फोर्स लगता है एक वो फोर्स काम कर रहा है दूसरा फोर्स उन्होंने बताया जो सन और मून ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं अर्थ पे दूसरा फोर्स इन कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने के लिए वहां से मिल रहा है जो कि हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में अब देखेंगे कि ये थ्योरी कैसे गलत हुई किसने गलत करी और वाकई में ये मूव कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं इस लेक्चर में हमारा जानने का मकसद बस ये था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है 
इसका जो सवाल था कि क्यों हमारे यहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो इक्वेटर पे भी पाए जा रहे हैं क्यों जो कोल है वो पोल साइड में भी मिल रहा है इन सब चीजों का आई होप अब आपको जवाब मिल गया होगा क्योंकि अब जैसे कोल आप समझ गए होंगे कि लैंडमार्क जब पहले इधर था तो तो वहां पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा क्योंकि वो भी इक्वेटर साइड पे था मगर वो क्योंकि अब मूव कर गया तो वो पोलवर साइड चला गया है इसी कारण से अब भी वहां पे कोल मिल रहा है हमको इस कारण से तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि ये कैसे क्वेश्चन हुए क्या होती कॉन्ट्री ड्रिफ्ट थ्योरी इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द फोर्स फॉर ड्रिफ्ट इफ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एज यू रेगुलर अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो यू कैन Uh, press the bell icon as we regularly upload the hindu newspaper analysis also in the end keep shining have a good day thank you for hearing us